বিরতি নিয়ে 1 ঘন্টা সংবাদ দুপুরে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাথে আছি আমি ফারহানা লোপা এবং জাহিদুল বাশার সুদে জানাব শিরোনাম এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ গড় পাসের হার 87.44 জিপিএ 5 269000 রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের তাগিদ নৌ শ্রমিকদের কর্মবিরতিতে যাত্রীদের ভোগান্তি চট্টগ্রাম বন্দরে 35টি মাদার ভেসেল আটকা 18 লাখ টন পণ্য আট বছর পর বিয়ানীবাজারের এক নম্বর কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন প্রতিদিন 8 মিলিয়ন ঘনফুট পাওয়ার আশা এবং চিনিকল আধুনিকায়নের উদ্যোগ থেকে সরে এসেছে সরকার বৈশ্বিক মন্দায় বড় বিনিয়োগ এড়াতে এই সিদ্ধান্ত এবার স্থায়ী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে সারা দেশে গড় পাসের হার 87.44 শতাংশ মোট জিপিএ 5 পেয়েছে 269602 জন শিক্ষার্থী ঢাকা বোর্ডে পাসের হার 90.03 শতাংশ চট্টগ্রামে 87.53 শতাংশ যশোরে 95.17 শতাংশ এছাড়া রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার 85.88 শতাংশ কুমিল্লায় 91.28 শতাংশ বরিশালে 89.61 শতাংশ সিলেটে 78.82 শতাংশ দিনাজপুরে 81.16 ও ময়মনসিংহে পাসের হার 89.02 শতাংশ এর আগে দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমনি প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার পড়াশোনা দিকে আমাদের ছেলে মেয়েদের আরো উৎসাহিত করা কারণ আমি যখন ছিয়ানব্বই সালে সরকার গঠন করি তখন আমাদের সাক্ষরতার হার পেয়েছিলাম চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ভাগ তখন আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম যে আমরা প্রতিটা জেলা ভিত্তিক মানে ওই নিরক্ষরতা মুক্ত করব একটা প্রজেক্ট আমরা শুরু করি তারপর এক একটা জেলায় অন্তত পঁয়তাল্লিশ বছরের পর্যন্ত বয়স যাতে তাদের কেউ যদি অক্ষর জ্ঞানহীন থাকে তাদেরকে লেখাপড়া করানো এবং এখানে আমরা খুব একটা ভালো সাফল্য পাই করোনার যুদ্ধ আমাদেরকে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে আমরা আগে থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি আরও সাবধান আমাদের হতে হবে সর্বক্ষেত্রে মৃতবাহী হতে হবে শাস্ত্রই হতে হবে কিন্তু সাথে সাথে আমাদের এই শিক্ষা কার্যক্রমটা যাতে অব্যাহত থাকে সেই ব্যবস্থাটা আমাদের নিতে হবে আমরা সেটা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি ঘটনাখানিক আগে প্রকাশিত হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল এই মুহূর্তে স্কুলগুলোতে কি ধরনের পরিস্থিতি রয়েছে শিক্ষার্থীদের আনন্দ উদযাপনের বিস্তারিত নিয়ে সরাসরি রাজধানীর ভিকারুননেস স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আমার সাথে রয়েছেন সহকর্মী আরাফতুর রহমান আরাফত ভিকারুননেস আর সার্বিক ফলাফল তো জানবো সেই সাথে বিভিন্ন স্কুলের যে খবরাখবর পাচ্ছেন জানাবেন কি পরিস্থিতি জি আসলে আমরা একটু আগে ভিকারু নেসার যে অধ্যক্ষ আছেন কামরুল নাহার ওনার সাথে কথা বলতে পেরে ওই এইখানে ভিকারু নেসার যে চারটি শাখা রয়েছে সেই শাখার একটি গড় রেজাল্ট আমরা পেয়েছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিকারু নেসাতে এই বছর তেইশশো বাইশ জন শিক্ষার্থী আসলে পরীক্ষার্থী হওয়ার কথা ছিল এর ভিতরে ষোলো জন পরীক্ষা দিতে পারেননি বিভিন্ন কারণে আর তেইশশো ছয় জন পরীক্ষা দিয়েছে এর ভিতরে মাত্র পাঁচ জন শিক্ষার্থী ফেল করেছে বাকি সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে আর এরা এদের ভিতরে প্রায় দুই হাজার পঁচিশ জন জিপিএ ফাইভ পেয়েছে তো প্রধান শিক্ষকের কথা অনুযায়ী প্রায় অষ্টআশি পার্সেন্ট শিক্ষার্থী বিকারু নেসের অষ্টআশি পার্সেন্ট শিক্ষার্থী এবার তারা জিপিএ ফাইভ পেয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং এখানে আমরা যে মূল মাঠটিতে রয়েছে আপনি জানেন এখানে পরীক্ষার পরবর্তী সময় অর্থাৎ রেজাল্ট এখন কনফার্ম রেজাল্ট আসার পরবর্তী সময় এখন যে শিক্ষার্থীরা রয়েছে তাদের ভিতরে একটি উচ্ছ্বাস আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে যারা রেজাল্ট পাওয়ার পরে অনলাইনে দেখেছেন অনলাইনে দেখার পরে তারা স্কুলে এসে যখন তাদের শিক্ষক শিক্ষা শিক্ষিকার কাছ থেকে এটা নিয়ে কনফার্ম হয়েছে তখন তাদের একটি আনন্দ ও উল্লাসের বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা খুবই আনন্দ প্রকাশ করছেন কারণ আপনি জানেন যে করোনার ফুল করোনার সময় আজকে যারা এই এসএসসি পরীক্ষা দিল তারা সাধারণ মূলত ক্লাস নাইনে ছিলেন অর্থাৎ নাইন টেন দুটি বছরই তারা এই করোনার সময় সরাসরি ক্লাস করতে পারেনি শিক্ষিকা প্রধান শিক্ষিকা আমাদের যেটা বলেছেন যে এর কারণে 
শিক্ষার্থীদের হাতে লেখার যে স্পিড ছিল বা হাতে লেখার যে প্রবণতা ছিল সেটাও অনেক অনেক কমে গিয়েছিল এবং ওনারা আমাদের বলতে যাচ্ছিলেন যে যে এই প্রবণতার কারণে পরবর্তী সময় পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্লাস নিয়ে তাদের এই এই সমস্যাটাকে সমাধান করতে হয়েছে আরেকটি বিষয় শিক্ষিকা আমাদের প্রধান শিক্ষিকা আমাদের বলেছেন যে করোনার সময় অনেকেই ঢাকাতে যারা বাসা বাড়িতে ভাড়া বাসা বাড়িতে থাকতেন এবং যারা সরকারি চাকরি করতেন বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন তারা জানিয়েছেন যে অনেক শিক্ষার্থী তাদের ঢাকার বাসা ছেড়ে করোনার সময় চলে যেতে হয়েছে তাদের গ্রামের বাড়িতে এবং অনেক সময় পড়ালেখার কারণে বা টাকা পয়সার সমস্যার কারণে তারা আবার ঢাকা ফিরতে পারেননি প্রধান শিক্ষিকা আমাদের বলছিলেন যে এই কারণে তারা অনেককেই অনেক স্টুডেন্ট আজকে যারা পরীক্ষা দিচ্ছে অনেক স্টুডেন্টকে বেতন ফ্রি করে দিয়ে তাদেরকে চেষ্টা করেছেন যে তারা পরীক্ষাগুলো যেন কন্টিনিউ রাখতে কন্টিনিউ রাখতে পারে এবং সেই সেই চেষ্টার একটি ফল হিসেবে ওনারা বলতে চাচ্ছেন যে যে আজকে যে অষ্টআশি পার্সেন্ট যে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার বিষয়টি রয়েছে সেটি শুধুমাত্র তাদের চেষ্টা এবং শিক্ষকদের চেষ্টার কারণে হয়েছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যে এই শিক্ষার্থী যারা আছেন তারা ভবিষ্যতে এই 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 কলেজে ভর্তি হবেন বলে তা আমরা জানতে পেরেছি জানেন যে এটা স্কুল এবং কলেজ দুটোটাই রয়েছে তো এই কলেজে ভর্তি হবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি সেই কারণে তারা হয়তো এখানেই থাকবেন আর এখানকার অধ্যক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আমরা অভিভাবকদের সাথে কথা বলে আমরা জানতে পেরেছি যে তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে করোনার সময় এবং আরাফাত আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা বেশ উৎফুল্ল সেখানে প্রতি বছর রেজাল্টের দিন এ ধরনের আনন্দ উদযাপন তারা করে থাকেন একটু জানতে চাইবে যে ফলাফল পেয়েছেন সারা দেশে সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ গড় পাশের হার আর ভিকার অনুচাই শুধুমাত্র জিপিএ ফাইভই হচ্ছে আঠাশি শতাংশের উপর একটু জানতে চাইব বিভাগভিত্তিক ফলাফল কি পাওয়া গেছে এই মুহূর্তে আসলে আমরা আমাদের এখান থেকে আমরা যতটুকু পেয়েছি কিছু বিভাগভিত্তিক ফলাফল আমরা দেখতে পেয়েছি যেটা বিভিন্ন অনলাইনে বা আমরা জানতে পেরেছি সেই ফলাফলগুলো যদি আমি একটু আপনাদের জানাতে চাই ফলাফলগুলো এইরকম বলা যেতে পারে যে ঢাকা বিভাগে হচ্ছে নব্বই শতাংশ রাজশাহীতে পঁচাশি কুমিল্লাতে একানব্বই যশোরে পঁচানব্বই চট্টগ্রামে সাতাশি বরিশালে উননব্বই সিলেটে আটাত্তর দিনাজপুরে একাশি ময়মনসিংহে উননব্বই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে উননব্বই দশমিক পঞ্চান্ন এবং মাদ্রাস শিক্ষা বোর্ডে বিরাশি দশমিক বাইশ শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি আর জিপিও ফাইভেরও শতাংশ এরকমই আর আরাফাত আরাফাত আরেকটি বিষয় একটু জানতে চাইবো ভিকারুন নেসার মতো স্কুলে একজন শিক্ষার্থীও অকৃতিকর্য হোক বা ফেল করেছে এই বিষয়টি হয়তো অনেকটা অস্বাভাবিক কি কারণে পাঁচজন শিক্ষার্থী ফেল করলেন কিছু জানিয়েছেন শিক্ষকরা জি আমরা ওটা ওনাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি যে অভিভাবকদের সাথে কথা বলার পর ওনারা যেটা জানিয়েছেন যে আসলে করোনার কারণে এবং পরীক্ষার পরীক্ষাতে যে সৃজনশীল পরীক্ষার বুঝতে না পারার কারণে দু একজন শিক্ষার্থী এরকম হয়ে থাকে আর ওনারা যে ফেলের বিষয়টা আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞান বিভাগে বিজ্ঞান বিভাগে তাদের ফেলের শতাংশ ছিল একটু বেশি অর্থাৎ পাঁচ তিনজন আর মানবিক এবং ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে একজন করে ফেল করেছে তো বিজ্ঞান বিভাগে যারা ফেল করেছে তাদের বিষয়ে একজন অভিভাবক বা এখানে যারা আসছে তারা বলতে চাচ্ছিলেন যে তারা হয়তো এটাকে আবার রিভিউ করার চেষ্টা করবে এবং শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষিকা যিনি ছিলেন উনি আমাদের জানিয়েছেন কামরুন নাহান প্রধান শিক্ষিকা যে হয়তো রিভিউ করলে এটার অন্য রকম রেজাল্টও আসতে পারে বলে ওনারা জানিয়েছেন তবে পাঁচজন শিক্ষার্থী ফেলের বিষয়টি উনি খুব একটা ইয়ে করেননি যে যেহেতু তেইশ তেইশশো শিক্ষার্থীর ভিতরে একজন দুজন আসলে ফেল করতে পারে এই বিষয়টা উনি উনি এটা স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছেন যে অন্যান্য বছরের ফলের তুলনায় করোনা বা অন্যান্য সব কিছু মিলিয়ে এই যে পাঁচজনের ফেল করার বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব সহকারে দেখছেন না ওনারা এটা স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিচ্ছেন যে আর থাকুন আপনি আমাদের সাথে আমরা একটু ঢাকার বাইরে যাব এবার সরাসরি বগুড়া এবং সিলেট থেকে সেখানকার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের বিস্তারিত নিয়ে আছেন সহকর্মীরা শুরুতেই বগুড়া থেকে জজিফ হোসেন জজিফ বগুড়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফলাফল আমাদেরকে জানাবেন এবং সেসব স্কুল ক্যাম্পাসগুলোর এখন কি অবস্থা
जी आमी यहाँ कुनासी बोगरा विक्टोरिया मेमोरियल अथवा बीएम स्कूल है शेप बीएम स्कूल है किंतु अपने देखते ही बच्चे नामर पेशों ने शिक्षक रा शिक्षक तादेव स्टूडेंट देर के उन्हें उन्हें जाना चाहिए एवं मिस्टी खावर एक उच्चाप पालन करते हैं एवं आमी आशा पड़ती है जिधे देखते बच्चे माने अपना जो उज्जवल पहुंच है उज्जवल पहुंच टी कोर्ट जनों तारा बांधो विदेश आते एवं अभिभावक देश आते शिक्षक देश आते एक ही आते तादेरे आनंद उज्जवल पहुंच कोर्ट जनों एक इन दिस स्कूल प्रांगों ने ऐसा चाहिए एवं तारा बोलते हैं जो तार तादेर जो कोस्टो एवं जीवन के प्रथम धाप एसएससी उत्तीर्ण हो जेटी अपना गलो बचर तुलन प्राय सत आठ शतांश कम एम जेटी जानते पे आसले भिएम स्कूले दुशो छाप्पन्न जन मध्य क्यों दुश बावान्न जन आपनर ए प्लस पे चार जन क्यों ए प्लस ए प्लस पानी एचड़ाओ जिला स्कूल जो विषय जिला स्कूल क्योंकि अनेक प्राचीन एक स्कूल से स्कूले क्या अपनी बोलते पर दुशो आठान्न जन मध्य दुशो आठान्न जन कृत कार्य रही है और दुशो आठान्न जन मध्य एक जन मात्र क्योंकि आपनर ए प्लस मिस कर मिस कर ता जी आसले अभिभावक साथ कथा अभिभावक जी तर जे सतान जे एत दिन जे एक अर्जन एत दिन अर्जुन पर सतान उल्लास देखे ताओ कनेक उत्साहित आनी देखते ही पाँच शिक्षार्थी क्यों तर स्कूल नाम तरा एके अपर साथे बार बार क्यों तर बैचर नाम आनंद उच्छास कर बोगुराई किंतु अपने बोगुरा जिला किंतु अपने राज्य विभाग के मध्य राज्य जो शिक्षा बोर्ड रहे थे इर मध्य किंतु उन्नत तो मुख्य जिला एवं यही जिला थे कि प्राय प्रति बच्चों ही बोलते पर इन जो प्रथम स्थान दी तो स्थान उधी करी वेश किचु स्कूल था के इर मध्य जिला स्कूल था के बीएम स्कूल था के इशारा बी कृतकार्य हार पर आगामी आगामी ता जाते भार्सिटी और इंटरमिडिएट जान ता भलो करते ही प्रत्याशा क्योंकि एखान शिक्षक और अभिभावक कर जोजीप ठाकुर अपनी हमारे साथ एक सिलेटे जाब सहकर्मी मंजूर अहमेद रोन मंजूर एख पर् जरा जो फलाफल देखते पासीता सब चे कम पास हार सिलेटे आठात्तर दशमिक आठ दुई शतांश य फलाफल नहीं शिक्षा विद्रा की बोलचंद बा बॉर्डर बैठा के एक टू जाना भी ना आपने जगह ने रोज़ चंद चकन कर शेष स्कूल कैंपस और खबर तो जान बोले। हर दिन फिर मुझे खराब स्कूल करें चाहिए बार यह मूल कारण अपने होते जाने हैं जो कोरोना कारण तो पुलिस का पिछड़ा हुआ चिलो पास्ता बाकी चिले तो जो बया बहो बन्ना सिलेटर पास दशमिक आठ दू शता जिपीए पास एने बेड़े एक क्षेत्र में जिपीए पास पे सात हजार पांच पैंसठी जन गत बचर चे क्या दुहजार सातशो एक जन शिक्षार्थी जिपीए पास बेसि पे से क्षेत्र में गत बचर जो चार हजार आठश चौतीस जन से क्षेत्र में ए पास हार सतर दशमिक नय छतांश कमे गत बचर क्योंकि सारा देश के मध्य सबसे भलो फल कर सिलेट बोर्ड एवं क्योंकि सबसे खराब फल एर एर व्याख्या हिसाब से बोर्ड कर्मकर्ता शिक्षार्थी अभिभावक बोलते सबा एक कथाई बार परीक्षार प्रिपारेशन आसने शिक्षार्थी ठीक मत नीते पर आदो परीक्षा होगे कि ना कत दिन पर सब नहीं तरा दिदा दंदी थे ए कारण आसने विशेषकर हावर अंचले सब एलिका सबसे बेसि बना आक्रांत हो सुरमगंज हबीगंज हावर अंचल जगह आज है हावर अंचल शिक्षार्थी बेसि खराब कर कारण आप जानें बना शिक्षार्थी बी बेचे गए जदिव सरकार पक्ष द्रुत समय मध्य तक बी देखो तरह तेरे एक प्रस्तुति बड़ एक घाटी छो यही कारण मूलत फल्ट खराब हो शिक्षार्थी अभिभावक शिक्षार्थी सबाई आसल एक कारण ता देखा जो बनार जो भयता छो से भयता के छापिए परिचय तरह जो स्कूल की आरकारी अग्रगामी बालिका उच्च विद्यालय 
এই স্কিমের কিন্তু ফলাফলটা অনেক ভালো হয়েছে শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী এখানে পাস করেছে যা ছেলেদের অন্য কোনো একটি স্কুল তবে গ্রামের ফলাফল যেটা আমি আমি যেটা বলছি না যে হাওয়ার অঞ্চলের ফলাফলটা একটু খারাপ হয়েছে সব মিলে শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা তারা কিন্তু এই ফল নিয়ে হতেন না কারণ বলছেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই দুর্যোগের কারণেই মূলত ফলাফলটা খারাপ হয়েছে তবে তারা বলছেন যে এবার যেহেতু জিপিএ পাস প্রাপ্ত সংখ্যা বেড়েছে তারা বলছেন যে শিক্ষার মান সাবিত হয়ে বেড়েছে তারা এতে খুব একটা অসন্তুষ্ট না তারা একটাই কারণ যেটা প্রাকৃতিক কারণে এই কারণেই ফলাফলটা খারাপ হয়েছে তাই তারা সবাই বলতে আমাদের সাথে কিছুক্ষণ আগে প্রকাশিত এস এস সিও সমন পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আবারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিরসনের তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন যুদ্ধের কারণে আর কেউ শরণার্থী হোক বাংলাদেশ তা চায় না সকালে ঢাকা সেনানিবাসে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল উইমেন পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন শুধু মানবিক কারণেই তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল বাংলাদেশ সেমিনারের মূল বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন নারী পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশ এখন শীর্ষে অবস্থান করছে শান্তিরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের রোল মডেল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান এই মুহূর্তে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি তিনশো তিয়াত্তর জন বাংলাদেশি নারী সদস্য কাজ করছেন এছাড়া সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতা সহ সবার প্রতি আমার আহ্বান অনুগ্রহ করে আপনারা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করুন কোনো দেশের সাথে বিরোধ দেখা দিলে তা সংলাপ ও রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুন আমরা আর কোনো যুদ্ধ চাই না যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে একজন মানুষ আর শরণার্থী হোক আমরা তা চাই না কারণ এ ধরনের কষ্টকর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে এই জন্য যুদ্ধ নয় আমরা শান্তি চাই দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন দশ বছর পর অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দুপুর বারোটার দিকে গোরে শহীদ ময়দানে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে যোগ দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা এর আগে ভোট থেকে এই বিভিন্ন উপজেলা থেকে মিছিল নিয়ে সম্মেলন স্থলে আসতে শুরু করেন নেতাকর্মীরা সম্মেলন উপলক্ষে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবার দলের নতুন পুরাতন মিলে একটি গ্রহণযোগ্য কমিটি গঠনের আশা নেতাকর্মীদের এদিকে প্রায় সাড়ে সাত বছর পর জামালপুরেও আজ অনুষ্ঠিত হবে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন দুপুর দুইটায় জামালপুর জেলা স্কুল মাঠে শুরু হওয়ার কথা সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শ্রমিক ধর্মঘটে সারা দেশে দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে লঞ্চ ও পণ্যবাহী নৌযান চলাচল ন্যূনতম মজুরি বিশ হাজার টাকা করা সহ দশ দফা দাবিতে রবিবার থেকে কর্মবিরতি পালন করছেন নৌ শ্রমিকরা এদিকে হঠাৎ ডাকা ধর্মঘটে ভোগান্তিতে নৌপথের যাত্রীরা ব্যাহত হচ্ছে পণ্য পরিবহন চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর আঠারোটি ঘাটে কাজ বন্ধ রেখেছেন নৌ শ্রমিকরা বহির্নগরে পণ্য ওঠানামা বন্ধ থাকায় পঁয়ত্রিশটি মাদার ভ্যাসেলের প্রায় আঠারো লাখ টন পণ্য আটকা পড়েছে যশোরে নওয়াপাড়া নৌ বন্ধরেও বন্ধ আছে সার কয়লা খাদ্য সহ বিভিন্ন পণ্য ওঠানামা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় দশ হাজার শ্রমিক লোকসানের সংখ্যা জানিয়ে ব্যবসায়ীরা বলছেন পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকলে প্রভাব পড়বে নিত্য পণ্যের বাজারে এদিকে শ্রমিক ধর্মঘটে নৌযান চলাচল বন্ধ থাকায় বরিশাল বরগুনা ভোলা লক্ষ্মীপুর সহ দক্ষিণাঞ্চলের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে ক্ষেত্রে নৌযান শ্রমিকদের ধর্মঘটের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আসান রিটন সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে রিটন চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর আঠারোটি ঘাটে কাজ বন্ধ রেখেছেন নৌ শ্রমিকরা সেই সাথে বহির্নগরে পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকায় প্রায় আঠারো লাখ টন পণ্য এরই মধ্যে আটকা পড়েছে 
দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করছেন নৌ শ্রমিকরা সমস্যা সমাধানে এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা গত পরশুদিন রাত থেকে যে লাইটার শ্রমিকদের যে আন্দোলন সেটির এখনো পর্যন্ত সমাধানে কোনো রকমের উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যারা ঘাটে যারা কাজ করেন এবং যারা লাইটার শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা রয়েছেন তাদের সাথে আমরা যদি কথা বলে জেনেছি সেটি হচ্ছে অতীতে এরকম আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হলে কর্তৃপক্ষ আসলে তাদেরকে ডাকতেন এবং সেই আলাপের সেখানে তারা আলাপ করতেন এবং আলাপের এক পর্যায়ে তাদের দাবি দাওয়া কিছুটা হলো মানার বিষয়ে একটি আশ্বাস দেওয়া হতো এবং সেই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে তারা তাদের যে কর্মসূচি সেটি তারা তুলে নিতেন কিন্তু আমরা যেটি দেখছি সেটি হচ্ছে গত পরশুদিন রাত মধ্যরাত থেকে যে আন্দোলনটি শুরু হয়েছে সেটি এখনো পর্যন্ত চলমান রয়েছে কিন্তু তাদের দাবি অর্থাৎ শ্রমিকদের দাবি এখনো পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকে তাদেরকে ডাকা হয়নি এবং সেই কারণে এই যে আপনি আমার পেছনটায় যে দেখতে পাচ্ছেন যে শত শত ডাইটার জাহাজ এখন চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে পড়ে আছে এবং একইভাবে বহিনগরও বেশ কিছু বড় বড় জাহাজ আটকে আছে যেখান থেকে আসলে পণ্যগুলো খালাস করা যাচ্ছে না পণ্য খালাস করা না গেলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে প্রতিদিন জাহাজের মালিক এবং শিপিং এজেন্ট যারা রয়েছেন তাদেরকে আসলে লাখ লাখ টাকা ভর্তু কিনতে হয় এবং সেই ভর্তু কিন মাত্রাটি আসলে শেষ পর্যন্ত ভক্তাদের ঘরে এসে পড়বে বলে আসলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এখানে এই মুহূর্তে বেশ কয়েকজন ঘাট মালিক এখানে রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে যেটি জেনেছে যদিও তাদের যেহেতু তারা কোনো জাহাজের মালিক নয় কিন্তু তাদের এই ঘাটকে ব্যবহার করে যেহেতু পণ্য ওঠা নামা হয় সংগত কারণে প্রতিদিন এখান থেকে তাদের এক ধরনের ইনকাম আছে যেটি গত দেড় দিন ধরে বন্ধ রয়েছে আজকে এখনো পর্যন্ত সুরাহার কোনো ইঙ্গিত আমরা পাইনি जहाज मालिक श्रमिक आश्वास बैठक है फलत आंदोलन चलते जत बड़ बड़ दफा गुरु रही है दाबी गुरु रही है से गुलू वास्तव में ना तक पर्यत ता आंदोलन के सुरबे ना ता जीतु पूर्व एरक तरह समस्त दाबी दावा नहीं एकाधिक बार ता आंदोलन संग्राम कर सबकिछ आश्वास मध्य सीमाबद्ध छो एबारा को आश्वास नए ता आसले बके बारे शतभाग ते दाबी वास्तव हार आग पर ता तेज कर्मसूची क्षेत्र के सुरबे ना और एक क्षेत्र ताओ मन कर आंदोलन फले देश के अर्थनैतिक भाव देश क्षतिग्रस्त हो निर्शने मालिक श्रमिक और सरकार के एगिए आसा उचित और ता आसले ही जौतिक समाधान जदि है तोड़ के उत्तरण सहज है रिचन आपने साथ ही थकून एबार एक चले जा बरशाले से आकर्मी मुरद आहमेद मुरद चट्टग्रामे जमन पण्य उठा नामाधरण समस्या हो दक्षिणांचले कानुषर भोगानि अनेक बेसि जेहेतु जारिपाड़ा पारा बंध रही है द्वित दिन एसे को समाधान उपाय एख पर्त बरशाले चोखे पड़े कि ना देख समाधान उपाय एक चोखे पड़े से विकल्प पथे गंतव्य पहुंचे जावा से हे आगे जाना हो बरशाले आपनर रिवर भैसेल जरा स्ट्राइक कर झुंक मुखे पड़े शुद्ध मेहंदीगंज उपजिला हाँ भोला चेटी रही है जस्ट कृत्य खोलार उपाय गए मोटरसाइकेल अथवा इजी बैक अथवा टेम्पो अथवा बस ये लाहार हाट लाहार हाट दिए जा ट्रलार ट्रलार सबकि तैरिपाड़े चले जावा जा কিন্তু মেহেন্দিগঞ্জ একটু রিমুট হয়ে গেছে মেহেন্দিগঞ্জে যারা রয়েছেন তারা এখান থেকে হিজলা যাচ্ছেন হিজলা থেকে কাজিরহাট হয়ে সেখান থেকে ট্রলারে ওপার হয়ে সেটি ও বিকল্প পথে যাওয়া হচ্ছে বিষয়টি হল যে থুবড়ে পড়া লঞ্চ ব্যবসা আরো বেশি থুবড়ে পড়ল এই এই ধর্মঘটের কারণে যদিও কিছুক্ষণ আমি ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে কথা বলেছি এই ধর্মঘটের বিষয়ে তারা যদি বলেছেন যে বেলা তিনটায় শ্রম দপ্তরের যে অধিদপ্তরের যিনি পরিচালক রয়েছেন তার ওখানে একটি সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে তিনটায় সেটি শুরু হবে হলেও যেখানে সেখানে যদি কোন রকম সুরাহা হয় তাহলে সন্ধ্যা নাগাদ এই ধর্মঘট প্রত্যাহার হতে পারে সুরাহা না হলে ধর্মঘট চলবে তবে মালিকদের পক্ষ থেকে যেটা জেনেছি যে মালিক লঞ্চের মালিক যারা আছেন তারা নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন তারা বলছেন এই সময়টাই এই ধর্মঘট দিয়ে 
দাবি আদায় তার খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না স্পষ্ট তো তারা বলে দিয়েছেন যে দাবি আদায় খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না রিভার ভেসেল যারা ওই যেগুলোতে পণ্য চলে তাও তো আমদানির ঘাটতির ব্যাপারে এই পণ্য চলাচলেও একটা বড় ধরনের বিলম্ব বা বিড়ম্বনা তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে তারা কতদূর পারবে তারা বলতে পারেন কিন্তু লঞ্চ লঞ্চের বেতন ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত এবং একটা অসহায় অসহায়ত্বের মধ্যে রয়েছে তো বেলা তিনটায় যে মানে যে সমঝোতা শুরু হবে সেখানে মালিক পক্ষ থেকে আসলে কারা অংশগ্রহণ করবে সেটা নিশ্চিত হয়নি তবে সরকার পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ এই দুজন যে বসছে এবং সাথে মালিক পক্ষ আসবে তো এরা এলে কারা যাবে সেটি হচ্ছে কারণ ভাইটাল যারা রয়েছে তারা কিন্তু এখন বাইরে রয়েছেন এরা আদৌ উপস্থিত হবেন কিনা জানি না সার্বিকভাবে বলা যায় যে নৌ ধর্মঘট আজকে সন্ধ্যায় শেষ হতে পারে আবার নাও হতে পারে এই অবস্থার মধ্যে রয়েছে বর্তমান ধর্মঘট পরিস্থিতি রোজান শ্রমিকদের চলমান দ্বিতীয় দিনের মতো ধর্মঘটের বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন বরিশাল এবং চট্টগ্রাম থেকে সহকর্মীরা বিয়ানীবাজারে পরিত্যক্ত কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু করতে যাচ্ছে বাপেক্স আজ থেকে প্রতিদিন এই কূপ থেকে জাতীয় গ্রিড সঞ্চালন লাইনে যুক্ত হবে প্রায় আট মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সেপ্টেম্বরে বিয়ানীবাজারে পরিত্যক্ত এক নম্বর কূপ খনন কাজ শুরু করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড বাপেক্স রোববার বিকেলে পরীক্ষামূলক সব কাজ শেষ করা হয়েছে গ্যাসের চাপ পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহের জন্য কারিগরি সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন এই গ্যাস ক্ষেত্রের দুই নম্বর কূপ থেকে দৈনিক সাত মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের এক নম্বর কূপ থেকে উনিশশো সালে গ্যাস তোলা শুরু হয় দু সালে তা বন্ধ হয়ে যায় জ্বালানি তেল পরিশোধন সক্ষমতা বাড়াতে ইস্টার্ন রিফাইনারির দ্বিতীয় ইউনিট স্থাপনে এখনও আশাবাদী বিপিসি এজন্য প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি আরেক দফা সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব পাঠিয়েছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ফলে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ছে বিশ হাজার কোটি টাকা একসময় নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের কথা থাকতেও এখন সরকার থেকেই সত্তর শতাংশ অর্থ চায় বিপিসি দেশে বার্ষিক জ্বালানি তেলের চাহিদা ষাট লাখ টনের বেশি এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ লাখ টনই ডিজেল একমাত্র রাষ্ট্রীয় রিফাইনারিতে বছরে পনেরো লাখ টন তেল পরিশোধন করা হয় চাহিদার বাকিটা আমদানি হয় পরিশোধিত হিসেবে চট্টগ্রামে উনিশশো সালে স্থাপিত ইস্টার্ন রিফাইনারির আয়ু অনেক আগেই শেষ নিয়মিত সংস্কার করে কাজ চলছে পরিশোধনের এমন প্রেক্ষাপটে দুই সালে ত্রিশ লাখ টন পরিশোধন ক্ষমতার দ্বিতীয় ইউনিট নির্মাণের উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তখন তেরো হাজার কোটি টাকা ব্যয় ধরা হলেও গত এক যুগে দশ দফা প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধনের পরও কাজ শুরু হয়নি এটা আমরা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে প্ল্যানিং কমিশনে আমরা ডিভাইস ডিপিপি হলো এটা হলে আমরা দ্রুত হাতে টেন্ডার চলে যাব এটা ইনিশিয়ালে ছিল বিশ হাজার কোটি টাকার এখন আপনার ডলার ইন মূল্য বৃদ্ধির কারণে এটা হাতে রিকাস্ট হতে পারে আগে প্রকল্পটি বিপিসি নিজস্ব অর্থায়নে করার কথা ছিল কিন্তু লম্বা সময় ডিজেলে লোকসান দেয় প্রতিষ্ঠানটি সেই ক্ষমতা নেই বলে জানান এই কর্মকর্তা নিজস্ব অর্থায়নে যে করার যে প্রস্তাবনা ছিল এটা আর এখন সম্ভব হচ্ছে না আমরা সরকারকে বলবো যে এর সেভেন্টি পারসেন্ট অ্যাটলিস্ট এডিপি সাহায্যার্থে সাহায্যের মাধ্যমে আপনারা প্রোভাইড করবে বাকি থার্টি পারসেন্ট বিপিসি নিজস্ব কস্ট থেকে প্রোভাইড করবে বর্তমানে সারা বিশ্বেই রিফাইনারি শিল্পের ব্যস্ততা অনেক বেশি তারপরও চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় পরিশোধিত ডিজেলে গুনতে হচ্ছে বাড়তি দাম তাই বিশেষজ্ঞদের মতে রিফাইনিং সক্ষমতা বাড়ানো দরকার কিছুটা সাশ্রয় সংস্থান হবে কোনো সন্দেহ নাই সেখানে পনেরো থেকে সতেরো লক্ষ টন আমরা ডিজেল নিজেরা রিফাইন করতে পারব বাকি যে প্রায় বিশ লক্ষ টনের মতো পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হবে সেটা কিন্তু বাংলাদেশে ব্যবহারের কোনো সুযোগ নয় সেটা রপ্তানি করতে হবে আমাদের আমার মনে হয় একটু দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত রিফাইনারির দ্বিতীয় ইউনিট স্থাপনে সরকারি তহবিল থেকে বড় অঙ্কের অর্থ না পেলে যদি অনুমতি মেলে আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী বিপিসি হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চিনিকল আধুনিকায়নের সিদ্ধান্ত থেকে আপাতত সরে এসেছে সরকার শিল্পমন্ত্রী বলছেন বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটকালে বড় বিনিয়োগ এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত তিনি জানান লোকসান কমিয়ে চিনিকলের উৎপাদন বাড়াতে উন্নত জাতের আখ চাষে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাজারের অস্থিতিশীলতা রোধে রাষ্ট্রীয় চিনিকল ভূমিকা রাখতে পারে কয়েক বছর আগে লোকসানে থাকা সরকারি চিনিকলগুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে লাভজনক করার পরিকল্পনা নেয় শিল্প মন্ত্রণালয় 
বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে বন্ধ ও সচল পনেরোটি চিনিকলকে সমন্বয় করে নতুন তিনটি আধুনিক কারখানা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে আপাতত মিল চালু হচ্ছে না শিল্পমন্ত্রীর দাবি বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে চিনিকল আধুনিকায়ন করা সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ পুরো প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করাও এ মুহূর্তে কঠিন তাই বছর খানেক পর নতুন করে সংস্কারের চিন্তা করা হবে এই মুহূর্তে আমরা যেটা যে পিচ্ছতা সাধন করছি আমাদের ফুড আসল সিকিউরিটি সার ফার্টিলাইজার অ্যান্ড ফুড যেটা রিলেটেড এটা নিয়ে আমরা কিন্তু এই বছরটা আমাদেরকে কাটাতে হবে বিদ্যুতেরও কিছুটা ল্যাপস আছে আমাদের যেটা গ্যাসের জন্যই বিদ্যুৎ চালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে আমরা বেশি মনোযোগ দিচ্ছি এই মুহূর্তে কোনো ইয়ে নিচ্ছি না আমরা আধুনিকায়নের জন্য নতুন কোনো প্রজেক্ট এই বছর না আছে দেশে বছরে আঠেরো থেকে বিশ লাখ টন পরিশোধিত চিনি চাহিদা রয়েছে এর প্রায় পুরোটাই আমদানি করতে হয় অর্থনীতিবিদরা বলছেন আমদানি নির্ভরতা কমাতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সব চিনিকল চালু ও এর বিকাশ হতে পারে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আমদানি নির্ভরতা অথবা বেসরকারি খাতের উপর নির্ভরতা এটি সরকারের বেশি করলে আমরা অনেক সময় অসুবিধার বিষয়টিও দেখছি এইটের প্রতি আমরা এক্সট্রা নজর যদি দেই তাহলে সেখান থেকে আমাদের উৎপাদন বেশি বা এই শিল্পের যে ঐতিহ্য এটি ফিরিয়ে আনা হয়তো সম্ভব সেই পরিমাণ ইফোর্ট যদি আমরা দেই দেশে চালু সরকারি চিনিকলের সংখ্যা নয়টি এসব চিনিকলের সবশেষ অর্থ বছরে উৎপাদন হয়েছে মাত্র চব্বিশ হাজার টন দেশের চিনির চাহিদার মাত্র দুই শতাংশ পূরণ করছে সরকারি এসব মিলগুলো সঠিক পরিকল্পনাভাবে লোকসান বাড়লেও উৎপাদন বাড়ছে না এর থেকে উত্তরণের টেকসই পরিকল্পনা নেওয়ার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর সবচেয়ে বেশি জোরদারের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লালপুর নাটোর আপনারা আছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে সংবাদে আরও যা থাকছে সিলেটে একশো দশটি সিসিটিভি ক্যামেরার আটত্রিশটি ওয়াকেজ রক্ষণাবেক্ষণে সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশের সমন্বয়হীনতা নগর মহাদেবপুরের অর্ধশত গ্রামে চোর ডাকাতের আতঙ্ক জানমাল রক্ষায় দল বেঁধে রাত জেগে পাহারা বরিশালে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীকে মেরে দাঁত ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে রবিবার দুপুরে নগরীর বাণী মন্দির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী মইন উদ্দিনের অভিযোগ ক্লাসে বন্ধুর সাথে দুষ্টুমি করায় শিক্ষক তুহিন কণা তাকে স্কেল দিয়ে মারতে থাকে এ সময় তার ঠোঁট কেটে যায় পড়ে যায় উপরের পাটির একটি দাঁত তবে সহকারী শিক্ষক তুহিন কণার দাবি শাসন করতে গিয়ে হঠাৎ মুখে লেগে গিয়ে শিশুটির নড়বড়ে একটি দাঁত পড়ে গেছে এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সিলেট নগরীর একশো দশটি সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে আটত্রিশটি অকেজ হয়ে পড়েছে স্থাপনের দুই বছরের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও আছে সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়হীনতা নগরবাসী বলছে দুই সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণেই সিসিটিভি ক্যামেরার সুফল মিলছে না পুরোপুরি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দু হাজার সালে শহরের বাইশটি স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করে সিলেট সিটি কর্পোরেশন পরে দু সালে ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় নগরীতে বসানো হয় একশো দশটি অত্যাধুনিক ক্যামেরা তবে বছর না ঘুরতেই নষ্ট হতে শুরু করে ক্যামেরাগুলো এখন সচল আছে বাহাত্তরটি ক্যামেরা পুলিশ বলছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হচ্ছে সিসি ক্যামেরাগুলো এছাড়া সার্ভার জটিলতায় কাজে লাগছে না আধুনিক ক্যামেরাগুলো একশো দশটা সিসি ক্যামেরা দেয়া হয় তো এর মাঝে এটা মানে কমতে কমতে ত্রিশটাতে নেমে আসে তো আমাদের যে বর্তমান পুলিশ কমিশনার স্যার এবং এস এমপির উদ্যোগে বর্তমানে আমাদের বাহাত্তরটা সচল আছে তবে সিটি মেয়র বলছেন রক্ষণাবেক্ষণ নয় অসাধু চক্রই বারবার লাইন কেটে বিকল করে দিচ্ছে সিসি ক্যামেরাগুলো জড়িতরা গ্রেপ্তার না হয় খুব প্রকাশ করেন তিনি মাসে তিনবার নষ্ট হয় আমি আসলে আমি বলছেন এটার জন্য একটা 
স্পেশাল মানে একটা টিম তৈরি করে ধরা পুলিশ চাইলে ধরতে পারে আমরা সবই ধরতে পারে তো এইটা ধরতে পারে না নগরবাসীর অভিযোগ সিটি কর্পোরেশন ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে সিসিটিভি ক্যামেরার সুফল পুরোপুরি মিলছে না ক্যামেরাগুলো দুই বছরের পরে আজকের আর উন্নত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন উন্নত না হয়ে যেগুলো আছে এগুলো নষ্ট হওয়ার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যেটা কাজে আসে না সেইটা জনগণের টাকা নষ্ট করে সেটা কী লাভ জনগণ যদি সেখানে কোনো সুফল না পায় ছাত্র সে জিন্দাবাদার পয়েন্টে তার সাইকেলটা রেখে উপরে উঠছিল উঠছে আর নামছে এর সাথে একটা সাইকেল নাই আমি যখন শুনলাম তাই বললাম চিন্তার কারণ নাই এটা আমরা ইয়ে করব সিসি ক্যামেরা আছে এই জানলাম যে সিসি ক্যামেরা তো লাইন খাটা তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্পের আওতায় স্থাপন করা হয় এসব সিসিটিভি ক্যামেরা দু সালে সিটি কর্পোরেশনের কাছে এগুলো হস্তান্তর করে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নগার মহাদেবপুরে চোর ও ডাকাতের আতঙ্কে রাত কাটছে পঞ্চাশ গ্রামের মানুষের সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বেশ কিছু চুরি ডাকাতির ঘটনায় দেখা দিয়েছে এই আতঙ্ক এমন অবস্থায় নিজেদের জানমাল রক্ষায় দল বেঁধে রাতভর পাহারা দিচ্ছেন গ্রামবাসী তবে পুলিশ বলছে অভিযান শুরুর পর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে গত তিন মাসে মহাদেবপুর উপজেলার বৃষ্টি বাড়িতে চুরি ও সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটে এরপর থেকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয়দের মাঝে চুরি ডাকাতি রোধে উত্তর গ্রাম ও সফাপুর ইউনিয়নের ষাটটি গ্রামে কমিটি করে রাতে পাহারা বসে স্থানীয়রা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে এলাকায় টহল দিচ্ছেন তারা গাছের গুলটুল ফেলে বা বিভিন্ন ভাবেই ইয়া করত চিন্তায় করতো টাকা পয়সা কারের লিত মোবাইল টোবাইল প্রতি রাতে প্রত্যেক গ্রামেই ডিউটি হচ্ছে যাতে জনগণের মাল যানমালের নিরাপত্তা অব্যাহত থাকে গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে এবং বিট পুলিশিং এর সহযোগিতায় আমরা বিভিন্ন ভাবে প্রতি রাতে পাহারার ব্যবস্থা করেছি স্থানীয়দের এমন সচেতনতায় কমে গেছে চুরি ডাকাতির ঘটনা এতে স্বস্তি ফিরেছে সবার মাঝে প্রতিটা রাতেই অধিকাংশ গ্রামে আমাদের এই টল ব্যবস্থা চালু আছে এবং এটা অব্যাহত থাকবে জনগণের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব আমরা দিচ্ছি যাতে যান জনগণের যান যানমালের নিরাপত্তার যান কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটে কয়েকটি ঘটনার পর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে ধরা পড়ে চুরি ও ডাকাতিতে জড়িত ছয়জন এরপর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকার কথা বলছে পুলিশ যে সকল টাকা জড়িত ছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার করার পর এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পর আমাদের এখন পর্যন্ত কিন্তু পরবর্তীতে আর কোনো ঘটনা আমাদের ঘটে নাই আমরা আমরা আশা করছি যে নওগাঁ জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে চুরি ছিনতাই কিংবা ডাকাতি বন্ধে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতার বিকল্প নেই একই সাথে জনগণের নিরাপত্তায় অভিযান অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে পুলিশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শীত আসতে না আসতেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলগুলোতে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বিলে সচরাচর পরিযায়ী পাখিদের বসতে দেখা যায় তবে এবার এখন পর্যন্ত মাত্র একটি বিলে দেখা মিলেছে এদের কারো কাছে ওরা অতিথি পাখি কেউ বলেন পরিযায়ী শীতের মিষ্টি রোদে লেকের পানিতে রঙিন সাপলার ফাঁকে তাদের জল কেলি প্রকৃতিতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা উড়ে আসে দূর দূরান্ত থেকে ছড়িয়ে যায় দেশের নদী খাল লেকে জানান দেয় শীতের বার্তা এবারও সেই বার্তা নিয়ে এসেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জলাশয়ে তবে সংখ্যা বেশ কম সাধারণত শীতকালে পাখি অনেক বেশি থাকে আর অনেক বেশি মানুষ আসা যাওয়ার কারণে দেখা যায় যে পাখিগুলো ভয় পায় জলাশয়টাও অনেক বেশি ময়লা হয়ে গেছে এটা পরিষ্কার করলে পাখিরও ভালোভাবে থাকতে পারবে এখন অনেক কনস্ট্রাকশন কাজ চলায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অল্প কয়েকটা পাখি অথচ এই পুরো লেকটাই ভর্তি থাকতো এবং উঠত পাখিগুলো নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পরিযায়ী পাখিরা দল বেঁধে হিমালয় বা এরও উত্তরাঞ্চল থেকে হাজারো মাইল পাড়ি দিয়ে আসে এখানে ক্যাম্পাসে ছাব্বিশটি লেক থাকলেও পাখিদের দেখা মেলে মাত্র চারটিতে আগে আমরা এখানে কিন্তু এই ল্যাঞ্জা তারপর নীল পাখা হাঁস ভূতি হাঁস এই হাঁসগুলো অনেক বেশি সংখ্যায় দেখতাম আমাদের যদিও সর্বোপরি সংখ্যা হয়তো কমেনি কিন্তু এই যে যে হাঁসগুলো দূরবর্তী এলাকাগুলো থেকে আসত শীতের সময় এদের সংখ্যা এখন খুবই কমে গেছে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে মানব জীবনেও নদীর বা মোহনায় যখন একটি নতুন চর জাগে সেটি একদমই বালির চর থাকে সেখানে কোনো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না এই পাখিগুলো কিন্তু সেখানে প্রথম বসে 
এবং এই পাখিগুলোর বিষ্ঠা সেই চরে জমা হয় এবং এই বিষ্ঠাই কিন্তু ওই মাটিটাকে উর্বর করে তোলে এবং যখন এই মাটিটা উর্বর হয় তখন সেখানে অন্যান্য উদ্ভিদ জন্মাতে পারে অন্যান্য প্রাণী জন্মাতে পারে এবং একটি পর্যায়ে মানুষ সেখানে গিয়ে চাষবাস শুরু করে নানা সময়ের জরিপে জাহাঙ্গীরনগরের জলাশয়ে দুশো প্রজাতির পাখির দেখা মিলত পরিবেশের বেহাল দশায় এই সংখ্যা অটুট থাকবে কিনা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা কমল জোহা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিশ্বকে তেহরানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ভাগ্নি ফরিদা মেরাত খারি এক ভিডিও বার্তায় তিনি এই আহ্বান জানান সেখানে ইরানের শাসক গোষ্ঠীকে খুনি ও শিশু হত্যাকারী আখ্যা দেন তিনি গত তেইশ নভেম্বর ফরিদা গ্রেপ্তার হওয়ার দুই দিন পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও বার্তাটি ছড়িয়ে পড়ে ইরানি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর দমন পীড়নের কড়া সমালোচনা শুরু থেকেই সরব ছিলেন তিনি এ বছরের শুরুতেও ফরিদাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন ইরানের গোয়েন্দারা পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি আতুল্লাহ আলী খামিনির বোনের মেয়ে ফরিদা মোরাদ খানি চীনে টানা পঞ্চম দিনের মতো রেকর্ড করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে একদিনে চল্লিশ হাজারের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে দেশটিতে এদিকে করোনার কঠোর বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়ছে দেশটিতে সাংহাইয়ে পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পদত্যাগের দাবিও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা যা চীনে বিরল ঘটনা বৃহস্পতিবার চীনের শিনজিয়াংয়ের উরমখিতে বহুতল আবাসিক ভবনে আগুনে দশ জনের মৃত্যু হয় এরপর থেকে করোনা বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দানা বাড়তে শুরু করে লকডাউনের কারণে তালাবদ্ধ থাকায় বের হতে পারেননি ভবনের বাসিন্দারা দাবি বিক্ষুব্ধদের তবে এসব দাবি নাকচ করে দেশটির কর্তৃপক্ষ বলছে কোভিডে নিষেধাজ্ঞার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই করোনা সংক্রমণ বাড়ায় জিরো কোভিড পলিসি নিয়েছে চীনা সরকার বিভিন্ন স্থানে লকডাউনের পাশাপাশি বিধি নিষেধ আরও জোরদার করা হয়েছে এর জেরে শনিবার থেকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সাংহাই বেইজিং সহ বিভিন্ন শহরে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকেই এমনকি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা এভাবে প্রকাশ্যে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবি চীনে নজিরবিহীন ঘটনা দেশটিতে প্রেসিডেন্ট কিংবা সরকারের বিরোধিতা করলে কঠোরভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয় আন্দোলন ছড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়েও শনিবার বেইজিং ও নাংজিং এর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন এদিকে সিডনিতে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে শিনজিয়াং এ আগুনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সেখানকার চীনা সম্প্রদায় সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার জানাবো ফুটবল বিশ্বকাপের খবর কাতার বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিতে আজ জি গ্রুপে টেবিল টপার ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে সুইজারল্যান্ড ইঞ্জুরিতে থাকা নেইমার দানিলোকে ছাড়াই সুইজদের হারাতে আত্মবিশ্বাসী সেলেসাওরা সুইজদের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ইঞ্জুরি তালিকায় নাম লিখিয়েছেন মিডফিল্ডার লুকাস পাকেতা কাতার বিশ্বকাপে হট ফেভারিট ব্রাজিল সার্বিয়াকে দুই শূন্য বলে হারিয়ে দুরন্ত শুরু সেলেসাউদের ব্রাজিলের সামনে এবার সুইস চ্যালেঞ্জ সার্বিয়ার বিপক্ষে দারুণ জয়ের পর দুঃসংবাদ হয়ে আসে নেইমার ও দানিলোর জুরি দলের দুই তারকা খেলোয়াড় না থাকায় কৌশলগত পরিবর্তন আনতে হবে ব্রাজিলকে একাদশে মিডফিল্ডার ফ্রেড থাকার সম্ভাবনা জোরালো আর দানিলোর পরিবর্তে দু হাজার বিশ্বকাপের পর আবারও বিশ্বমঞ্চে খেলবেন দানি আলভেস ডিফেন্সে রিয়াল মাদ্রিদে খেলা মিলিতাওকে খেলাতে পারে ব্রাজিল আমরা আশা করেছিলাম নেইমার দানিলো সহ ছাব্বিশ খেলোয়াড় বিশ্বকাপ খেলতে প্রস্তুত থাকব এখনও আমরা প্রস্তুত এবং আত্মবিশ্বাসী ভালো মতো অনুশীলন করেছে দল বিশ্বকাপে যে কোনো কঠিন সময়ের মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত শুরুর একাদশ শেষ পর্যন্ত থাকবে না বিশ্বকাপে কারণ ইঞ্জুরি কাকে রিপ্লেস করার সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ক্যামেরনের বিপক্ষে এক শূন্য গোলের জয় শেষ ষোলোতে চোখ রাখছে সুইজারল্যান্ড ব্রিল অ্যাম্বোলের ক্যামেরনের জালে গোল করাও ছিল 
বিশেষ কিছু বিশ্বকাপে আসার আগে ওয়েফা নেশনস লিগে চেক প্রজাতন্ত্র স্পেন এবং পর্তুগালের বিপক্ষে জয় আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে সুইসদের র্যাঙ্কিং সেরা ব্রাজিলের বিপক্ষে আত্মবিশ্বাসী কোচ মুরাতি আকিন দু হাজার আঠারো রাশিয়া বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল সুইজারল্যান্ড এক এক ড্রতে শেষ হয়েছিল ম্যাচ ফরিতা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রোনালদোদের শেষ ষোলো নিশ্চিতের ম্যাচ রাত একটায় অন্যদিকে হারলে বিদায় অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যাবে উরুগুয়ের তাই রোনালদো আর সুয়ারাজের জমজমাট লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বকাপের এই ম্যাচে এর আগে বিকেল চারটায় ক্যামেরন সার্বিয়া আর সাতটায় সাউথ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলবে ঘানা শিরোপা জয়ের দাবিদার তাদের ধরা হয় না কখনো দুই হাজার ছয় সালের পর খেলেনি কোয়ার্টার ফাইনাল তারপরে বিশ্বকাপ বেলে ব্রাজিল জার্মানি আর্জেন্টিনার সাথে যে নামটা উচ্চারণ হয় সেটা পর্তুগাল যে কারণে এত নাম ডাক সেটা দেখা গেছে প্রথম ম্যাচেই একাধিক রেকর্ড করে দলকে জিতিয়েছেন রোনালদো গেলবার সুযোগ ছিল তবে কোয়ার্টার ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে যে উরুগুয়ের কাছে এবার তাদের সাথেই নামতে হচ্ছে নকআউট পর্ব নিশ্চিতে প্রতিশোধ নিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে কি পর্তুগাল অন্যদের মতো আমরাও ফেভারিট আমাদের যে দল আছে আমরা সবার সাথেই জয়ের সামর্থ্য রাখি ওদের কাছে হেরেছিলাম আমরা প্রতিশোধ নেওয়া বড় বিষয় না আমরা জিততে চাই ঘানার বিপক্ষে কষ্টের জয় পেলেও সাম্প্রতিক ফর্ম আর ফুটবলারদের ফিটনেস ভালো বার্তা দিচ্ছে সান্তোসকে ফরওয়ার্ডে রোনালদোর সাথে ফেলিক্স লিওর কম্বিনেশন জমি উঠতে শুরু করেছে মিডফিল্ডে সিলভা ফার্নান্দেস কারভালো ভরসা দিচ্ছেন নরবরে ডিফেন্সকে শক্ত করতে একাদশে ফিরতে পারেন দোলত অথবা পেপে রোনালদোর সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার দরকার নেই ও অসাধারণ দারুণভাবে দলের দায়িত্ব নিয়েছে শুধু ও নয় পেপে ফার্নান্দেজও আমাদের অধিনায়ক সবাই দারুণ মেজাজে আছে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে দলে রয়েছে অভিজ্ঞ কাভানি ও সুয়ারেজ ইউরোপিয়ান ফুটবলের অন্যতম তারকা ভালভার্দে ও নুনেজো রয়েছেন ভয় ধরাতে সাউথ কোরিয়ার বিপক্ষে ড্র করে পড়েছে বিপদে টিকে থাকার ম্যাচে কোনোভাবেই হারা যাবে না উরুগুয়েকে দুই দল এখন পর্যন্ত তিনবার মুখোমুখি হয়েছে একটা করে জয় দুই দলের বাকিটা হয়েছে ড্র সব শেষ পাঁচ ম্যাচে পর্তুগাল জিতেছে তিনটা উরুগুয়ে জয় দুইটা ফর্ম আর পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিশ্লেষকরা ঢের এগিয়ে রাখছে রোনালদোর দলকে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ আর এই ছিল আজকের বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটার অ্যাকাউন্টে যোগ রাখুন আরও বিস্তারিত সংবাদ জানান